ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓൺ ദ ഇ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഡ് ടു അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കും അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കും നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഒക്യുപേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് സെഞ്ചുറിയോളം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സിസ്റ്റം ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ ഒരു കൺട്രി റൂറൽ കൺട്രിയും ഒരു കൺട്രി കോളനി കൺട്രിയുമായിരിക്കും റൂ നമ്മുടെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിംഗ് കൺട്രിയും ഇന്ത്യ കോളനി കൺട്രിയുമാണ് ഈ റൂളിംഗ് കൺട്രിയാണ് കോളനി കൺട്രിയുടെ എല്ലാ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കേസിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് പോയിന്റ് നോക്കാം ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇന്ത്യ ഹാഡ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്കോണമി ബിഫോർ ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്കോണമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം നാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരുതരം കൊള്ളയടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ്ത മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ്ഹുഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ വാസ് വെൽ നോൺ ഇൻ ദർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് മെറ്റൽ പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺ വർക്ക്സ് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദാക്ക മുസ്ലിം കാശ്മീർ ഷോൾ ഇതെല്ലാം വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ടു ഫോർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഫസ്റ്റ് വൺ ടു യൂസ് ഇന്ത്യ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക സെക്കൻഡ് വൺ ടു കൺവേർട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൺ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഗുഡ്സ് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് വളരെ വലിയ വിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഇത് ഹാംഫുള്ളായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്
ഒരു അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വി കെ ആർ വി റാവു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിൽ ഓൺലി ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അതായത് അത്രയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയെ കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളരെയധികം താഴ്ന്ന ലെവലിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അബൌട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ ലീവ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ വില്ലേജസ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വില്ലേജുകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലീവ്ലിഹുഡ് ഉപജീവന മാർഗം മെയിനായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ട്രാവലർ ആയിട്ടുള്ള ബെർണിയർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ബംഗാൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈജിപ്റ്റിനേക്കാൾ റിച്ചറാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ അബൻഡൻസ് ഓഫ് കോട്ടൺ അതായത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കോട്ടൺ സിൽക്ക് റൈസ് ഷുഗർ ബട്ടർ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം കൺസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രെയിൻസ് ഫോൾസ് ഡക്സ് ആൻഡ് ഗീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഷീപ്പ് ഗോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷസ് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്മൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കനാൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്പന്നത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം കാഴ്ചവെക്കുകയും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ വളരെയധികം മോശമായ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കാരണം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊളോണിയൽ ഭരണകാലം തന്നെയായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സം ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഏരിയ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കാലത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രോത്തിന് ഒരു ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് അവരുടെ ഏരിയ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ചില കാർഷിക നയങ്ങളും പോളിസീസും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷന് കാരണമായി ഇൻഡപ്റ്റഡ് പെസൻട്രി കർഷകർക്ക് കിട്ടാ കടത്തിൽ കടത്തിൽ കൂപ്പ് കുത്തിയിട്ടുള്ള കർഷകർ ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറിംഗ് ക്ലാസ് സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകർ ഇതിൽ ഇതിനെല്ലാം കാരണമായി ഡെത്ത് റിസൾട്ട് ഫ്രം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഫാമിൻസ് ആൻഡ് എപ്പിഡമിക്സ് അതായത് പോഷകാഹാര കുറവ് കൊണ്ടും ക്ഷാമം പകർച്ചവ്യാധി ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു റവന്യൂ കളക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൃഷിഭൂമിയിൽ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സോറി അതേസമയം തന്നെ കർഷകർക്ക് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ വില കുറയുകയും ചെയ്തു റൂറൽ ഇൻഡപ്റ്റ്നസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതായത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കടങ്ങൾ കൂടി അവിടെ ഇക്കോണമി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കുറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനവും കുറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷനും മറ്റൊരു കാരണം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ജമീൻദാരി ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു അത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരുന്നു അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ പ്രോഫിറ്റ് അക്വയറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ വെൻറ്റ് ടു ജമീൻദാർസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അത് ജമീൻദാർസിൻ്റെ കയ്യിലേക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത് അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇ
കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വക വയ്ക്കാതെ റെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റെൻറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ജമീൻദാഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് കർഷകർക്ക് വളരെയധികം ദുരിതവും സോഷ്യൽ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കാരണമായി ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണപരമായ നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് ജമീൻദാഴ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഡേറ്റ് ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് സം ഓഫ് റവന്യൂ വർ ഫിക്സ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്നും ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ജമീൻദാഴ്സ് ഈടാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്നും ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഈടാക്കി ഈടാക്കി എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം അവർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിലേക്ക് പേ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഈ പേ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഫെയിലിങ് സംഭവിച്ചാൽ ജമീൻദാഴ്സിന് അവരുടെ ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ കർഷകരുടെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇവർ വക വെച്ചിരുന്നില്ല അതിന് പുറമേ തന്നെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി അതായത് ടെക്നോളജിയിലുള്ള അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ജലസേചന സൗകര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അപര്യാപ്തത ആൻഡ് നെഗ്ലിജിബിൾ യൂട്ട് ഓഫ് യൂ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ അതായത് ഉപ വളങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലല്ലാത്ത ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റേഗ്നേഷന് കാരണമായി ഇന്ത്യാസ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ട്രൗഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെറസിംഗ് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെറസിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഡ്രെയിനേജ് ഡീസാലിനൈസേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഡീസാലിനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതിലൊന്നും വേണ്ടത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ആ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായില്ല ഇതും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷന് കാരണമായി സ്മോൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ചേഞ്ച് ദർ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ഫ്രം ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് അതായത് ആ കാലയളവിൽ കൃഷിക്കാർ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള അരി ഗോതമ്പ് ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ഇൻഡിഗോ ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി റബ്ബർ ഇൻഡിഗോ അങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള വിളകൾക്ക് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ ഫുഡ് ക്രോപ്സിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന് കാരണമാവുകയും അതേസമയം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ഇത് ക്ഷാമം ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാവാനായിട്ടും കാരണമായി അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും വിഭജനം ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷന് കാരണമായി പാർട്ടീഷൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ നല്ല ഇറിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാനായിട്ടും കാരണമായി അതായത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏരിയ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് 